வெல்கம் பேக் டு பிங்கு சேனல் தமிழ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நேரம் நல்லா இருக்கீங்க இன்றைக்கி சாட்டர்டே காலையில் வந்து லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சேன் எப்பவுமே லீவ் தானே கொஞ்சம் நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு செவன் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்ச உடனே வந்து ப்ரஷ் பண்ணியாச்சு ஏன்னா எனக்கு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே எல்லாேருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் வேலை ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மார்னிங் ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கிறேங்க அது வந்து ஒரு லெமன் ஆட் பண்ணி குடிப்பேன் இப்போ வந்து லெமன் கிடைக்காது அப்படின்றதுனால வெறும் வாட்டர் மட்டும் நான் வந்து குடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய வேலை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக டீ அது கூட வந்து மில்க் பிகேஸ் இது வந்து எனக்கு இல்லைன்னா மார்னிங் வந்து மார்னிங்காகவே இருக்காது ஸோ இது மட்டும் எனக்கு வந்து மாற்றிக்க முடியாத ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்குது இந்த டீ வந்து நான் நினைக்கிறதுக்கு மட்டுன்றதுனால நான் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹேபிட் இருந்ததுனால எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன விரும்பி சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா இப்போ குளிச்சாச்சு குளித்த உடனேவே நம்ம வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு லாண்ட்ரி போடுறதுக்கு பழகிட்டோன்னா ரொம்பவே நல்லது அன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து மெய்டு யாருமே வரலைங்க எல்லாரையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு அக்கா நீங்கள் வீட்லேயே இருங்க வெளியில் வராதிங்கன்னு சொல்லியாச்சு நீங்களும் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து நான் லாண்ட்ரி போட்டாச்சு இதுக்கப்புறமா நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னா மசாலா பண்ண போகிறேன் சப்பாத்தி தோசை பாப்பாக்கு வந்து சப்பாத்தி எங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து தோசை இந்த சன்னா மசாலா நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இது எல்லாமே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா பூண்டு போட்டுக்கிறேன் பூண்டு வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக நறுக்கிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மாதிரி எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பூண்டை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் வந்து நான் சீரகம் போட மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் யோசித்தேன் அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நான் நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க இதில் வந்து ஒரு வெங்காயத்தை மட்டும் நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம சீரகம் போட்டுக்கலாம் மீதி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நான் வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து அப்புறமா ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த சீரகமும் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் இருக்கிறதுனால நல்லா வந்து புரிஞ்சிடும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இது நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க வதக்கும் போது வந்து அந்த ஆனியன் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மீதி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் உடனே வந்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கொத்து இருந்ததுன்னா போட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் நீங்கள் கடைக்கு போக முடியல கருவேப்பில இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அது வந்து போட்டே ஆகணும்னு கிடையாது வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறமா கருவேல் கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது வெடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு மஞ்சள் தூளையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வேறு மசாலா ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதுனா தனித்தனியாக ஆட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும்னா தனித்தனியாக வந்து அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே அதில் இறங்காது அதனால் ஃபஸ்ட் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு மஞ்சள் தூள் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த வெங்காயம் தக்காளி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நாலு வெங்காயம் மூணு தக்காளி அதில் ஒரு வெங்காயம் நம்ம வந்து அப்படியே போட்டு கட் பண்ணி வதக்கியாச்சு மீதி மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளியை நல்லா வந்து பச்சையாகவே அரைச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இதை வதக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வெடித்து பபுள்ஸ் மாதிரி வரும் மேலே தெரிக்கும் அதனால் நீங்கள் மூடி போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க நீங்கள் வந்து புதுசாக சமையல் பழகிறவங்களாக இருந்தால் இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி சாரி இந்த குழம்பு இந்த எண்ணெய் ரெண்டு தனியாக பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க இந்த கடையில் விற்கிற கரம் மசாலாலாம் போடக்கூடாதுன்னு அம்மா அடிக்கடி திட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சில சமையலில் வந்து நம்ம சேர்த்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து டெய்லி நினச்சப்பெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் நம்ம கொஞ்சம் நான்வெஜ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேங்க எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப வந்து ஸ்பைஸியாக சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப
நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை விட அதிகமான அளவுக்கு கிரேவி வர மாதிரி நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் இந்த மசாலா எல்லாமே வந்து இறங்கும் இதில் வந்து சால்ட்டு காரம் ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கான்றத ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா திக்கான கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு இதில் நான் தண்ணி எப்போவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே திக்கான கிரேவியாக கூட வச்சுக்கலாம் நான் வந்து நிறைய கிரேவி இருந்தால் நம்ம வந்து நைட் கூட நம்ம வந்து டின்னருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறதுனால கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் திக்காகிட்டு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிரும் இன்றைக்கி இதுதான் எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் வந்து இப்போ தோசை கூட சாப்பிட போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொத்தமல்லி போடுறதுனால இந்த கொத்தமல்லியோட பச்சை வாசனை அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது இடையில் அது வரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து தோசையோடு சாப்பிட போகிறேன் இது மத்தியானமாக லஞ்சுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் சாதத்துக்கு சாம்பார் இருக்கலாம் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி பூரிக்கு சொல்லவே வேணாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் தோசை ரெடியாக வச்சுட்டேன் சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வந்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணியாக வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது இதே மாதிரி திக்காக செஞ்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சன்னா மசாலா எப்படி பண்ணுவேனோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லைனா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதை முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி அப்பாயின்மெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து குவாரண்டைன் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கிடையாது ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசி முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் இது மட்டும் தான் எடுப்போம் ஒரு தலைவலியாக இருந்தாலும் ஃபீவராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முக்கியமான மெடிசன்ஸ்லாம் என்னென்னவோ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டேன் அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கொரோனா அந்த மாதிரியான டைமில் கூட நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதுக்கான மெடிசன்ஸும் இதில் தான் இங்கே இருக்குது இது வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாதுன்றதுனால நாங்கள் வந்து ரெகுலராக இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் இப்போ ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ண போகிறீங்க அம்மாவுக்கு வந்து நான் வந்து ஐப்ரோஸ் பண்ண போகிறேன் ஐப்ரோஸ் வந்து அம்மா பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் நான் பிடிச்சி உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு பண்ணி விட்டுருவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப ஏஜ்டு லுக் இருந்ததுன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ அம்மா அப்பா ரொம்ப வயசானவங்களா ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே அவங்கள வந்து யூத்தாக வச்சு நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம அம்மா அப்பா நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஐப்ரோஸ் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கிரே கிரே ஹேர் தெரிஞ்சிச்சுனாலும் அதுக்கு உடனே ஏதாவது ஒன்று பண்ண சொல்லுவேன் நிறைய ஸ்கின் கேர் கூட பண்ண சொல்லுவேன் அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ரொம்ப ஃபிட்னஸில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆரோக்கியமான விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா சத்தான காய்கறி கீரெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக என்ன பண்ணேன்னா நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃபோன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெய்லி எங்கள் பாட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் எனக்கு தூக்கமே வராது அவங்கக்கிட்ட பேசினா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் கால் அவங்களுக்கு தான் இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணி முடித்தாச்சா இப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சு துணி எல்லாமே வந்து துவச்சி ரெடி ஆயாச்சு இப்போ மேலே போய் காய போட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன் யூஸ்வலாக வந்து நான் மேலே போய் காய போட மாட்டேன் பட் வீட்லேயே இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்குமோனு தோணுச்சு சரி மேலே ஏறி இறங்கினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குமேனு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ்னஸ் தான் வேறு என்ன பண்ணுறது இப்போ நான் மேலே போயிட்டுருக்கேன்